another important region or zone that is low velocity zone onnu manasilaikkolla valare adhigam namukku adhe ariyam according to depth and the velocity ee parina layers lude lithosphere esthosphere adinathu oru valare important aayulla oru zone aanu low velocity zone appo adinathu ee parina p wave s wave ella travel cheyunnundu appo adinathu etra enganeyana adinte variation varunnathu the zone നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ദ സോൺ വിത്തിൻ ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ബിനീത്ത് ദ ഓഷ്യൻസ് വിത്തിൻ വിച്ച് സീസ്മിക് പി വേവ്സ് ആർ സ്ലോഡ് ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് ആർ സ്ലോഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി അബ്സോഡ് അതായത് ദ സോൺ ഈ ഒരു സോൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജൻ ആണ് വിത്തിൻ ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിലെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അണ്ടർ ദ ഓഷ്യൻസ് വിത്തിൻ വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പർ മാൻഡിലുള്ള ഒരു സോൺ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ സീസ്മിക് പി വേവ്സ് ആർ സ്ലോഡ് the waves is, its velocity is getting slow and s waves also slow and it gets absorbed okay angane oru means p waves slow down avunu s waves slow down avunu angane oru region it gets absorbed aa oru region de case aanu namak idinathu kaana sadhikkunathu ini different layers allengi different depth il angane variation um karyangalum varunu nal detail um karyangalana provide cheyidirikkana appo ithrayum karyam onnu manasil vechikkuva endana low velocity zone endana nu manasilaakki kolluva ഡെപ്തിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എസ് വേവ് പി വേവിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ലിത്തോസ്പിയർ എസ്നോസ്പിയറിലൊക്കെ എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോ വെലോസിറ്റി സോൺ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ടേം അതായത് എന്താണ് ഈ സോൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചു അസ്ത പി വേവും അതുപോലെ തന്നെ എസ് വേവും സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്നു അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ദ എവിഡൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൂഫ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ദ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും എന്തൊക്കെയാണ് ക്രസ്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോറിനകത്ത് മാൻഡിലിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻ ആണുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കോറുണ്ട് മാൻഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് റീജിയൻ അപ്പം ഓരോ കിലോ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലെയേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദർസ് ഡീപ്പ് ഇൻഡ്യ കനോട്ട് ബി സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ചലഞ്ചിങ് പോർഷൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഡയറക്ട്ലി സോ ദ ജിയോളജിസ്റ്റ് യൂസ് സീസ്മിക് ബേസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡെപ്ത് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡ്യ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ എർത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ലേസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ആൻഡ് സെമി മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ എർത്ത് അപ്പം സീസ്മിക് വേവ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് ദേ സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ലേസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ആൻഡ് സെമി മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ ദ എർത്ത് എർത്തിലുള്ള വരുന്ന മോൾട്ടൺ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സെമി മോൾട്ടൺ ലേസ് ആയ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സീസ്മിക് വേവ്സിനെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് വേവിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് വേക്ക് വേവ്സ് ബിഹേവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വെൻ ദ എൻകൗണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന എർത്ത് വേക്ക് മീൻസ് ഇൻട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ദ സീസ്മിക് സ്റ്റേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറൗണ്ട് എർത്ത് ഡിക്റ്റക്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ സ്ട്രെൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ കെയ് ദ ജിയോളജിസ് യൂസ് ദീസ് റെക്കോർഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർസിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് സീസ്മിക് വേവിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഡേറ്റാസ് കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർ ദ ജിയോളജിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി അതായത് സീസ്മിക് വേവ്സിനെ കടത്തി വിടുന്നു സീസ്മിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പ
തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് തിക്കാണ് ദെൻ ബ്രിട്ടൽ നേച്ചർ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കോമ്പോസിഷൻ സിൽക്ക് ആൻഡ് അലുമിനിയ ഇറ്റ് ഇസ് ടെംഡ് സിയാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഫർ ലിത്തോസ്പിയർ വിച്ച് ഇസ് ദ റീജിയൻ കംപ്രൈസിംഗ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ മോസ്റ്റ് സോൾഡ് മാൻഡിൽ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വിറ്റ് ദ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ആൻഡ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ആൻഡ് ദ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് കൊണാട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ ഒരു ടേം മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഇസ് മാൻഡിൽ നമുക്കറിയാം അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയർ ആണ് മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മാൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോഹോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആ പേര് മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക മോഹോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ദെൻ എത്രത്തോളമാണ് എർത്തിൻ്റെ ഓളിയത്തിൽ എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ദിസ് മാൻഡിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിൽ ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനാണ് പറയുന്നത് വെൻ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദിസ് എർത്ത് മാസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ പൊസിഷനും കാര്യം മീൻസ് എത്രത്തോളം ഓളിയമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടേമാണ് സിൽക്കൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യൻ കോമ്പോസിഷൻ അതിന് നമുക്ക് എസ് ഐ എം എ അതായത് സിൽക്കിൻ്റെ എസ് ഐ ദൻ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എം എ ദെൻ ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡിൽ ദർ ഓൾസോ മാൻഡിലും തന്നെ വീണ്ടും ലേയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ മാൻഡ് ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് റെപ്പാറ്റി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ഈ ടേംസസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോർ ദെൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ടേംസസ് ഓരോ കണക്ഷൻസും ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ ദെൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെപ്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ടേംസസ് ഉണ്ട് അതായത് മോഹോ ദെൻ കൊണാട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ ഹൗ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്തിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും സി വാട്ടർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ ദെൻ നിയർ റോക്ക് സർഫസസ് ദെൻ ഗ്രാനൈറ്റ് അപ്പർ ക്രസ്റ്റ് ദെൻ ലോവർ ക്രസ്റ്റ് ദെൻ മാൻഡിൽ ഈ ഒരു ലെയറുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോർ ഇത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ദ കോർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം മാൻഡിൽ ബൈ ഗുട്ടൻബർസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോറിൻ മാൻഡിലുമായിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അയൺ നിക്കൽ രണ്ട് ടൈംസസ് ഉണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ദെൻ ദ കോർ കോൺസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എർസ് മാസിൻ്റെ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇന്നർ കോർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കോർ ഉണ്ട് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വിത്ത് ദ അപ്പർ കോർ ആൻഡ് ലോവർ കോർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെ മാൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർസ് ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രസ്റ്റ് അപ്പർ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ ദെൻ ഔട്ടർ കോർ ഇന്നർ കോർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്രസ്റ്റിൻ്റെ സ ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊണാട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ദെൻ മോഹോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ദെൻ റെപ്പാറ്റി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ദെൻ ഗുട്ടൻസ്ബർഗ് ദെൻ ലെഹ്മാൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലിത്തോസ്പിയർ എക്സോസ്പിയർ മെസോസ്പിയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്